हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द लेक्चर आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास इलेवंथ के टॉपिक ग्रेविटेशन के पार्ट फर्स्ट की ये क्लास नाइन्थ में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी बेसिक चीज़ें और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे कि केपलर्स लॉ क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है एसोलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है तो जो बच्चे क्लास नाइन्थ के हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फंडामेंटल है और जिनको ग्रेविटेशन के बारे में ये सारी चीज़ें आती हैं वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं जो क्लास इलेवेंथ के बच्चे हैं तो स्टार्ट करेंगे केपलर्स लॉ से केपलर्स लॉ क्या होता है हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था ना केपलर ने तीन लॉ दिए थे जो फर्स्ट लॉ था बारी बारी से समझेंगे जो फर्स्ट लॉ था केपलर का वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट लॉ ऑफ ऑर्बिट इन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंडिंग एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं और इलिप्स के हमारे दो फोकस होते हैं सन इसके एक फोकस पे होता है ठीक है तो जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ में और सन इसके दोनों फोकस में से एक फोकस पे सिचुएट होता है तो ये चीज तो समझ में आती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सेकेंड लॉ था हमारा वो था लॉ ऑफ एरिया लॉ ऑफ एरिया तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि जो प्लैनेट है वो तो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है सपोज दैट प्लैनेट किसी टाइम पे यहां पर है और वो कि, किसी टाइम में यानी कि डेल्टा की टाइम में वो प्लैनेट यहां से यहां पर पहुंच गया तो उन्होंने बोला कि वो प्लैनेट का पोजिशन वैक्टर सन के रिस्पेक्ट में यानी कि सन से जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है पोजिशन वैक्टर ये किसी टाइम में जो एरिया स्वाइप करती है यानी अगर प्लैनेट हमारा यहां से यहां पर आ गया तो इसने कितना एरिया स्वाइप किया ये पूरा एरिया हमारा स्वाइप किया तो उन्होंने बोला कि किसी भी डेल्टा टी टाइम में यानी जब प्लैनेट यहां है यहां से भी जब डेल्टा टी टाइम में वो उतना ही एरिया स्वाइप करेगी जितना कि वो पहले कर रही थी यानी सेम टाइम में प्लैनेट का जो पोजिशन वैक्टर होता है वो ऑलवेज सेम एरिया स्वाइप करता है इसको बोलते हैं एरियल वेलॉसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट ठीक है जो थर्ड लॉ था वो था हमारा लॉ ऑफ पीरियड्स लॉ ऑफ पीरियड इसको समझते हैं देखो जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में और अब इलिप्स के हमारे दो एक्सिस होते हैं एक होता है मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस और दूसरा होता है हमारा माइनर एक्सिस तो सन इसके एक फोकस पे सिचुएट है इन्होंने बोला कि जो प्लैनेट हमारा रिवॉल्व करता है सन के सराउंडिंग में तो जो उसका टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड मतलब यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो टाइम है टाइम का स्क्वायर यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के यानी ये है हमारा मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस है ये इसकी जो हाफ डिस्टेंस है अगर इसको आर ले तो आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट की प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के सराउंडिंग में इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं और सन इसके एक फोकस पे होता है दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ एरिया का कि अगर कोई प्लैनेट हमारा डेल्टा टी टाइम में जितना एरिया स्वाइप करेगा पोजिशन वैक्टर उसका जितना एरिया स्वाइप करेगा किसी भी अगले डेल्टा टी टाइम पीरियड में वो उतना ही एरिया स्वाइप करेगा ठीक है भले ही ये जो डिस्टेंसेस है हमारे डिस्टेंसेस भले ही अलग अलग हों तीसरा लॉ है लॉ पीरियड का कि जो टाइम पीरियड होता है पूरा चक्कर लगाने का उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यानी सेमी मेजर एक्सिस का जो हाफ होगा उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर सो आई होप ये काफी बेसिक चीजें हैं यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी आपने पढ़ रखा होगा जी एम वन एम टू स्क्वायर लेकिन हमें तो सारी बातें करनी है तो समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो इन्होंने उस फोर्स के बारे में बताया था कि दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगता है चलिए स्टार्टिंग करते हैं सपोज दैट दो बॉडीज हैं एक बॉडी का मास है एम वन दूसरी बॉडी का मास है एम और उनके सेंटर से जो दो, दोनों का डिस्टेंस है वो है आर 
तो न्यूटन जी ने यह बताया कि जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन दोनों बॉडीज के बीच में पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है इसका रेंज बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इन टू एम टू प्रोडक्ट दोनों मासेस का जितना ज्यादा होगा फोर्स हमारा उतना ही ज्यादा लगेगा फिर उन्होंने बताया कि जो सेपरेशन है दोनों बॉडीज के सेंटर का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है यानी कि अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स हमारा वन फोर्थ हो जाएगी डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया तो फोर्स हमारा वन नाइन्थ हो जाएगी तो जब हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर मिलता है प्रपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहां पर हम लोग जी लगाते हैं जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये जो जी है ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ठीक है इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी पावर माइनस इलेवन यूनिट आप निकाल सकते हो कैसे निकाल सकते हो चलिए यहां पर निकाल के देखते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन जी की यूनिट हमको निकालनी है मास की यूनिट होती है किलोग्राम सो किलोग्राम इंटू किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर और आर स्क्वायर आर की यूनिट होती है मीटर सो मीटर स्क्वायर तो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू दावर माइनस टू डायमेंशनल एनालिसिस में हमने इसके डायमेंशन की भी बात करी थी ठीक है तो आप वहां पर जाके देख सकते हो ये आ गई इसकी वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं देखना यहां पर सपोज दैट स्पेस में दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का जो मास है ना वो है वन किलोग्राम और इनके बीच का सेपरेशन भी है हमारा वन मीटर तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स दोनों बॉडीज एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगी एफ इक्वल टू जी एम वन इन टू एम टू अपॉन आर स्क्वायर यानी एफ इक्वल टू जी तो अगर हमसे कोई पूछे कि जी की वैल्यू कितनी होती है तो हम बोलेंगे कि भाई दो बॉडीज हैं दोनों का मास है वन किलोग्राम स्पेस में अगर वो दोनों बॉडीज रखी है वन मीटर के सेपरेशन पे तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू बराबर होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ेंगे कुछ नई चीजें पढ़ेंगे कुछ वहां से न्यूमेरिकल्स बढ़िया बढ़िया आएंगे नाइन्थ के लिए तो ये भी अच्छी चीज है अब समझते हैं क्या होता है एसोलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है तो एसोलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं एसोलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो एक चीज तो हमने पढ़ा है ना कि अगर किसी भी बॉडी पे ये कोई बॉडी है जिसका मास है एम अगर इस बॉडी पे हमारा फोर्स लगे एफ तो इस बॉडी में एसेलरेशन आता है न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने पढ़ा था किसी भी बॉडी का मास एम है अगर उस पर फोर्स एफ लगे तो उस बॉडी में एसेलरेशन आता है ए इक्वल टू एफ बाई एम ठीक है तो देखते हैं ये है अर्थ हमारा और अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है चलिए इसको अगर हम लोग जूम करके देखें तो यह है हमारा अर्थ और अर्थ के सर्फेस के ऊपर यहां पर कोई बॉडी है जिसका मास है एम तो इस बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा हम बोलेंगे फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू जी एम वन एम टू सपोज दैट जो अर्थ का मास है वो है कैपिटल M और जो बॉडी का मास है वो है स्मॉल M सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल M अपॉन इनके बीच का सेपरेशन कितना है दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा क्योंकि अगर हम लोग 100, 200, 500 मीटर अगर बॉडी को ऊपर ले भी जाते हैं तो वो इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा क्योंकि इसका जो रेडियस होता है ना वो लगभग 6,380 किलोमीटर के करीब होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ये हाइट है दस बीस पचास मीटर उसको निग्लेक्ट करते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस में पुट करते हैं आर स्क्वायर तो इस बॉडी पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है इतना फोर्स लग रहा है अब एक चीज समझ लेना एक बॉडी न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना फोर्स लगाएगी जैसे कि ये मार्कर है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है सपोज दैट एक न्यूटन का फोर्स धरती लगा रही है 
तो ये मार्कर भी धरती पे उतना ही फोर्स लगाएगा पर जब छोड़ते हैं तो मार्कर गिरता है धरती नहीं ऊपर आती क्यों क्योंकि धरती का मास इतना चाहता है कि एक न्यूटन का जो फोर्स है वो उसकी स्टेट में चेंज नहीं कर पाता बट मार्कर का मास कम होने के कारण इसमें एसेलरेशन आता है क्योंकि हमको दिख, दिख रहा है ना कि जो एसेलरेशन होता है वो मास पे डिपेंड करता है अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण इसका एसेलरेशन लगभग जीरो है तो ये तो निकल आया फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी अब इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इसका मास स्मॉल एम है तो इसमें एसेलरेशन कितना आएगा ए इक्वल टू एफ बाई एम पर ग्रेविटी के चलते जो एसेलरेशन होता है उसको हमने एक स्पेशल सिंबल दिया है जिसको बोलते हैं स्मॉल जी इसीलिए ए को रब करके यहां पर लिख देते हैं स्मॉल जी और जो जी की वैल्यू आएगी एफ की जगह पे पुट करो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर और जब ये स्मॉल एम से डिवाइड होगा तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर पूरे चैप्टर में आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कई जगह पे इसका यूज होगा अब समझ सकते हैं कि जैसे इस मार्कर को अगर हम लोग छोड़े हैं तो इसमें जो एसेलरेशन आ रहा है वो एसेलरेशन इस मार्कर के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा देख रहे हैं ना ये मास तो कैंसिल आउट हो गया इस मार्कर में या इस डस्टर में जो एसेलरेशन आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि इन दोनों के मास का कोई मतलब ही नहीं अगर इन दोनों को छोड़ेंगे तो एसेलरेशन जो होगा दोनों के लिए सेम होगा यानी ये दोनों ही चीजें सरफेस पे सेम टाइम पे गिरेंगी ठीक है तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चलिए देखिए हमें पता है जी की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी माइनस इलेवन और मास भी पता है सिक्स इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी फोर के करीब होता है ठीक है और आर की वैल्यू होती है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी मीटर ये सारी वैल्यूज हमको पता होती हैं और जब तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं जी की वैल्यू यानी कि सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी पावर माइनस इलेवन मास ऑफ अर्थ जो कि होता है सिक्स इंटू ट्वेंटी पावर ट्वेंटी फोर और रेडियस है इसका सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी किलोमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा यानी सिक्स पॉइंट थ्री एट इंटू ट्वेंटी पावर सिक्स मीटर जब ये सारी वैल्यूज रख के हम सॉल्व करते हैं तो जो जी की वैल्यू आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू अर्थ की सरफेस के लिए ठीक है यानी अर्थ की सरफेस पे अगर हम लोग किसी भी बॉडी को छोड़ते हैं तो उस बॉडी में जो एसेलरेशन आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये पोजिशन के हिसाब से वेरी भी कर सकता है ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो देख सकते हैं कोई भी बॉडी अगर हम लोग छोड़ते हैं तो एसेलरेशन सब में सेम होगा एसेलरेशन मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता एसेलरेशन डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे यानी कि अगर हम लोग एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें मून पे तो वहां का एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा अब इस जी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं जब हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ के सर्फेस से सपोज दैट हम लोग एक किलोमीटर ऊपर चले गए या एक किलोमीटर नीचे आ गए तो जी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के रोटेशन से जी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इन सब के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे ये बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था जो कि नाइन्थ और इलेवेंथ दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था आने वाले वीडियोस में इलेवंथ पे स्पेसिफिक होके उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा आप में से जिनको ये वीडियो पसंद आया उस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिल आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय